hello, hello orang kembali Malaysia vlog sila kori kiri kori selamat datang. Saya Nitu. Apa kali ni video ni, nama le hair type sini beti samsaari jo. Pada nihaga kalau orang nihaga le hair type, ada orang nolod manusia kan orang kalau tu no. Apa kali ni video missi itu orang kaya itu. Adik ah video ada link ni, jangan orang description le kor deka. Apa hair type, ada orang tu manusia kan orang nolod orang ke ah video ni kana orang kita. Inilah tu video yang kita samsaari kita boleh guna tu. Hair density ni perhati tu, hair width ni perhati tu, hair elasticity pun, pina hair porosity ni perhati tu. Anu, kita samsaari kita boleh guna tu. Ini le, satu important item la karya untuk para ini tu, hair elasticity, hair porosity ana. Apa nama kita hair density ni? Anu, nak? Hair density ni, anu para ni kaya ni. Ada satu square inch la. Nampak dah tali le, entar tu orang mudi indah, entar orang dah ana hair density entar para ini tu. Jadi kem para itu orang ini le, nampak dah tali le mudah tu le entar entar mudi indah entar orang dah ana hair density entar para ini tu. Hair density ni, mana itu ana classify je dek entar tu. Orang le low density, medium density, and high density entar para ini tu. Nampak dah density ni, entar nari ana kena, nampak easy aja je, ambat ini nampak je ni. Ini tu kita bagu perikum bom. Nampak entar tu orang nampak scalp ganam batum entar orang tu macam tu, nampak nampak dah density entar tu macam la kambat tu. Apa, ini le macam ni, ipun nalla boleh bos scalp pun nalla ni dulu kanan ni endu endu ni dengan ni, ni ngaku low density ari kum. Ada allah, ini bagu perdetu tu nalla tikka itu awal dia mudi endu endu ni dengan ni, ni ngaku high density ari kum. Apa ada allah, ini ni rendi ni in between ni kanan ni dengan ni, ada medium density ari kum. Baru orang ni dulu, ni ngaku ni ngaku ni hair density kan dua dikian batin ni ni macam ni. Ada ada ni ngaku ni mudi allah ngaku ni bari ketan. Ada ni ngaku ni ponytail ketan le. Ada boleh, nalla boleh mudi allah ngaku ni bari keti itu. Ah, satu measuring tape pun kita ikutkan. Satu measuring tape pun kita ikutkan. Kita nampak ada, ah, ketiak mudi, ah, injil mana orang talakkan, injil, alam tu nak. Kita nampak ketiak, ketiak macam ni. Ada ni ingat injil alam tu nak. Apa, entar injil itu, entar alam tu nak. Kita nampak, nampak density perayaan betul. Kau, nihal dah mudi, two to three ni, orang ni kita nampak medium density ari kau. Three above orang ni nampak nampak high density ari kau. Ada ni lah two ni, tiga orang ni nampak ni lah itu low density ari kau. Ninggal kan, ninggal deh density. Ingan eh, untuk cahaya itu nak kita, eh deh density anu lalu tu manusia akan batu. Apa ini, nama kita hair width ni perih samsaari kan? Hair width tu nu barai nanti, nama kita orang muda deh width ni anu hair width tu nu barai nanti. Ini ni tiga orang tarian diri cikkan nanti. Fine hair, medium hair, pina coarse hair nu barai nanti. Ini le fine hair nu barai nanti, nama kita muda kotong katte indah villa. Ingan kita tiga orang tarian diri cikkan nanti. Fine hair, medium hair, pina coarse hair nu barai nanti. Ini le fine hair nu barai nanti, nama kita muda kotong katte indah villa. Ingan kita tiga orang tarian diri cikkan nanti. Fine hair, medium hair, pina coarse hair nu barai nanti. Ini le fine hair nu barai nanti, nama kita muda kotong katte indah villa. Ingan kita tiga orang tarian diri cikkan nanti. Fine hair, medium hair, pina coarse hair nu barai Orang mudi, mudi edit itu. Orang mudi edit itu, nama de. Ia dua viral, viral orang kaya dalam macam itu, untuk pergi cina. Apa, ni ngak, ni ngada mudi, nalla bola feel ni, ni ngada ni ngada ni lah. Nama kita thick hair ari ko. Nama ko, ni ngak ko otton dah ni, ni ngada mudi feel ni, ni lah ni ngada ni lah. Ni ngak fine hair ari ko. Ada ni lah, cerda itu feel ni, ni ngada ni ngada medium hair ari ko. Apa, ini fine hair ari ko, ada perasaan ada ni macam ni. Nama kita adikam styling orang ni cie, am betul betul lah. Apa mudik itu orang katte illa nandeng gila, adikon cuit orang tu boleh kaya dekik ni ari kum mudik ni nalla dah. Thick hair, medium hair, all over kau ke, easy aite style ayam betul. Adat apa nama le hair color cewu orang gila, hair ayam cewu orang gila, ni orang ke cewu beri nama le mudik aja ni oke tangan betul. Aduh, oleh mana, nama le ini cewu ni coloring orang kari orang le oke korai nala last cewu anak kondo, ingin orang le mudik help payu. Nama ko orang ini dia lakukan, nama kita hair ini betul betul kandu urikian betul. Anu nama orangnya, nama kita orang mudi edit itu light ini nak beri cincin nak kerap. Light ini nak beri cincin nak kuma. Nama kita nama kita mudi nanan item, nala clear item, kana betul betul nanan nanan ni lah. Nama kita mudi ke nala betul betul. Ada yang lain, nama kita mudi otong kana ni lah, banyak kerap fade item ari kene nanan ni lah. Nama kita nama kita mudi fine fine hair ari kum. Ada yang lain, ini rendi num between kana nanan ni lah, nama kita medium betul betul hair kana lah. Ini nama kita hair elasticity yang dah nanan nak. Elasticity Elasticity itu yang baru ini nada, nama kita mudi, entar tuan nama kita vali cini tanam, aduh boleh entar pattern itu teri cia, adindia adindia original shape itu tu pogum, enna orang tu macam cia ana hair elasticity ni beli erti ekun nada. Nama kita mudi itu elasticity ni apa tte ena dua major factors nada, adindia orang na unda proteinum, unda moisture uana. Ini ini dua orang tu ambil orang la balance ni nampir cia ana nama kita mudi entar tuan elastic kari kum enna orang tu parai nada. Nama kita mudi itu elasticity araya naik tu, nama kita nama kita mudi ini tu, orang orang dua strand itu tu, itu tu orang orang dua strand itu tu, ni nak stretch itu noka, apa ini, apa noka orang ini la, ini mudi stretch aja itu, ada tiri tu, ada ini shape lor tu, mana pohon orang tu. 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടി നല്ല വെറ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല നല്ല ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നനഞ്ഞ് മുടി നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാനെ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വലിച്ച് നീട്ടി വലിച്ച് പറിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഒരു നമ്മുടെ മുടിയിൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ മുടി കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബലം കൊടുത്തൊന്നും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ആ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ തിരിച്ച് പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽത്തി മുടിയായിരിക്കും അതല്ല നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പം അത് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പൊട്ടിപ്പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരാതെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടു കൂടി പോവുകയോ അങ്ങനെ വല്ലതും പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിക്ക് നമ്മുടെ മുടി എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് മുടിയായിരിക്കും നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ അതല്ല ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയുടെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മുടിയിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകളെല്ലാം ഒരുപോലാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം പല ഭാഗത്തും പല ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുടിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മുടെ മുടി ഡാമേജ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ മുടിയിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ കുറവുണ്ടാവും കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുടിയിൽ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ മോയ്സ്ചർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മുടിയിൽ പ്രോട്ടീൻ ആണോ പ്രോട്ടീൻ്റെ അഭാവമാണോ അതോ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ അഭാവമാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ടെസ്റ്റിലൂടെ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരുപാട് സ്ട്രെച്ച് അതായത് നല്ലപോലെ സ്ട്രെച്ച് ആയി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്ട്രെച്ച് ആയി സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രോട്ടീൻ്റെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം മോയ്സ്ചറിൻ്റെ കുറവായിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പ്രോട്ടീനും മോയ്സ്ചറും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ മുടിയിൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് കുറവുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രോട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം പ്രോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് വീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് കെരാട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് സിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലേബൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നോക്കണം അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോക്കിയിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് പേരുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുടിയിൽ മോയ്സ്ചർ ആണ് കുറവുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളിലൊക്കെ അക്വ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഒരു മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കൊണ്ട് ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഡീപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളവർക്കും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഡീപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡീപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുക അതായത് ഹെയർ പോളോസിറ്റി ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മുടിക്ക്
അപ്പൊ നമ്മുടെ മുടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴ്ന്ന് അതിന് ആ ഗ്ലാസിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ പോറോസിറ്റി ആയിരിക്കും അതല്ല നമ്മുടെ മുടി അതിന്റെ മിഡിലിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മീഡിയം പോറോസിറ്റി ആയിരിക്കും അതല്ല നമ്മുടെ മുടി ഒട്ടും തന്നെ താഴോട്ട് പോകാതെ മേളിൽ തന്നെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ നിന്ന് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ പോറോസിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പകുതി വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മുടി എടുക്കാം ഞാൻ എന്റെ ഒരു മുടി ഞാൻ എന്റെ ഒരു മുടി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് നമുക്ക് ഈ മുടി ഫുള്ളായിട്ട് ഇടണമെന്നൊന്നുമില്ല ഈ മുടിയുടെ ഒരു പാർട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയാലും മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതായത് നല്ലപോലെ ഷാംപൂ ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും യൂസ് ചെയ്യാതെ വേണം ഇരിക്കാനൊക്കെയുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തരത്തില്ല അപ്പൊ നല്ല എല്ലാം വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മുടി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മുടി ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആ എന്റെ മുടിയുടെ ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കാൻ പോവാണ് മുടി വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മുടി എന്തായാലും മേലിൽ തന്നെ കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ മുടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളം നനയുന്ന പോലെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം നമ്മുടെ മുടി ഈ വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണോ അതോ അത് താഴോട്ട് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഹൈ പോറോസിറ്റി ഉള്ള മുടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം അബ്സോർവ് ചെയ്യും അതായത് അത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ക്യൂട്ടിക്കൾസിൽ ഹോൾസിന് ഗ്യാപ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വെള്ളം അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് പോകും ഇപ്പൊ മീഡിയം ആയിട്ട് പോറോസിറ്റി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ആ മിഡിലിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും ഇപ്പൊ ഒട്ടും തന്നെ അതായത് ലോ പോറോസിറ്റി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ മുടി മുകളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ മുടി ഇതിൽ നന്നായിട്ട് താന്നു പോയിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ബോട്ടമിൽ വന്ന് കിടക്കുവാണ് എന്റെ മുടി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുടി ഈ ഗ്ലാസിന്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പോറോസിറ്റി മുടിയുടെ പോറോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ നമുക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഹെയർ പോറോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേറൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മുടിയുടെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എടുത്തിട്ട് ഇത് കൂട്ട് മുടിയുടെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വരലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കണം ഈ വരലുകൾ അപ്പൊ ഈ നീക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോ പോറോസിറ്റി ആയിരിക്കും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തടസ്സങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ പോറോസിറ്റി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് വേറെ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്പ്രേയിങ് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ കുറച്ച് മുടിയുടെ സ്ട്രാൻസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആ സ്പ്രേയിങ് ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുത്തുമണികൾ പോലെ ഇരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോ പോറോസിറ്റി ആയിരിക്കും അതല്ല ആ വെള്ളം അബ്സോർബ് നല്ലപോലെ അബ്സോർബ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈ പോറോസിറ്റി ആയിരിക്കും അതല്ല രണ്ടും മുത്തുമണി പോലെയും പിന്നെ കുറച്ച് അബ്സോർബ് ആയും പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം പോറോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ പോറോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കെമിക്കലി എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ കളറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുടിയുടെ പോറോസിറ്റി വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ തലയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുടിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ
ചെറിയ വാം വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മൾ വാം വാട്ടർ കുറച്ച് ചൂടുള്ള വാം വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യൂട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂട്ടിക്കിൾസ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മോയ്സ്ചറും കണ്ടീഷണറോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുടിക്കുള്ളിലേക്ക് അബ്സോർബ്ഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് തിരിച്ച് റിൻസ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പം തണുത്ത വെള്ളം നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തുറന്നിരിക്കുന്ന ക്യൂട്ടിക്കൾസ് എല്ലാം തിരിച്ച് ക്ലോസ് ക്ലോസ്ഡ് ആവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത മോയ്സ്ചറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ മുടിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും മീഡിയം പോറോസിറ്റി ഹെയർ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റൈലിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ട് ഇപ്പോൾ കളറിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ടെക്സ്ചർ ചേഞ്ച് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഹൈ പോറോസിറ്റിയിലോട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡീപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മുടിയെ നന്നായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഹൈ പോറോസിറ്റി ഹെയർ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈ പോറോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ്ഡ് ആകും അതുപോലെ തന്നെ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ അത് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൂടി കൂടുതലായിട്ട് കെട്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഹൈ പോറോസിറ്റി ഉള്ളവരുടെ മുടി കൂടുതലായിട്ട് ഡ്രൈ ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഹൈ പോറോസിറ്റി ഉള്ളവർ കൂടുതലായിട്ടും ലിവിങ് കണ്ടീഷണറും മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ മുടിയിൽ ആ മോയ്സ്ചറിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പോറോസിറ്റി ഉള്ളവർ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഹീറ്റും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കൂടുതലായിട്ട് ഡീപ്പ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഡീപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യണം മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രോട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഹൈ പോറോസിറ്റി മുടി ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഹൈ പോറോസിറ്റി മുടിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മുടി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടി ചീകാൻ നിൽക്കല് ഇപ്പം മുടി ചീകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് വെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഡിറ്റാങ്കിൾ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചീപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല അപ്പം മുടി പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഹൈ പോറോസിറ്റി മുടിയുള്ളവർക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഹെയർ ഡെൻസിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ഹെയർ വിത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഹെയർ പോറോസിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ഹെയർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹെയർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും പോറോസിറ്റിയുമാണ് ഹെയർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും പോറോസിറ്റിയും നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും പോറോസിറ്റിയും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ആ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രെസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ്